ってダメだ全然刀が当たらないしまったやられるへえそれで煉獄さんの継ぐ子になったんですねそうなのよ煉獄さんの稽古は本当に大変だったわ千次郎くんが差し入れてくれる甘味が唯一心の支えだったのよ煉獄さんらしいですねでもね煉獄さんは自分が決めたことは何が何でも成し遂げる方だし炎の呼吸ができなかった私を責めることもしなかったそれに私のこの髪色も見た目など些細な問題だ気に病む必要はないって励ましてくれたのよ厳しくも優しくそして強い自慢の師範だったわかっこいいな煉獄さんはでも神主さんの恋の呼吸のことは煉獄さんなんてそうね本来は私が炎の呼吸を使えるようになっていればえく鬼の匂い匂いがするのに見つけられない後ろは早いくっダメだ全然刃が当たらないしまったやられる炎の呼吸見の方登りえってんカンロジさんい、今<笑>炎の呼吸できちゃったよかった間に合ってできちゃったってだってさっき炎の呼吸はできなかったってあうんうん嘘じゃないのよ本当にできなかったの一度もできたことはないわなんだかさっきの急にでも俺の日の神神楽の時もそうでしたえー、よくあることなのかしら後で聞いてみましょうところで神戸さんの方のにははあそうだったわ逃げられてしまったのよ炭治郎くん追うわよはいいたわ私に任せて炎の呼吸あれ炎の呼吸<笑>カロシさん危ないた炭治郎くん大丈夫カンロシさん何してるんですかごごめんなさい炎の呼吸で切ろうと思ったのだけど呼吸が使えないのよええー、と。とりあえず今は鬼を倒すことが最優先です水の呼吸く今度こそ水の呼吸フォローの呼吸一の方知らぬい煉獄さんよもやよもやかのじかまど少年苦戦しているようだな助け立ちしよう煉獄さん、聞いてください。私、炎の呼吸が使えるようになりました。ほう、それにしては、このありさまは何だそ、それが、一回使えたんですけど、もう一度出そうと思ったら、出なくて。ふむ、ではきっと気のせいだな。とりあえず、この鬼を倒してから話を聞こう。炎の呼吸待ってください私がいや待たん炎の呼吸せっかくせっかく炎の呼吸が使えるようになったと思ったのに
やっと煉獄さんに近づくことができたと思ったのに煉獄さんに恩返しがしたいのに炎の呼吸何観の字の陶器が変わった白くた声援のうなりすすごい炎だ前が見えない倒したのかできたできました煉獄さん見てくれましたかああよくやったな観の字すごいすごいです二人の合わせ技、指定の絆。ああ、俺もいつか富岡さんと。ははは、富岡とか、それは難しいかもしれんな。煉獄さん、私、もう一度炎の呼吸を極めてみようかなって思います。だから、煉獄さんのところでまた。それはやめた方がいいだろう。違うそういうことではないじゃあどうしてやっぱり私では炎の呼吸の使い手として認めてもらえないということなのいくら頑張っても煉獄さんに足元にも及ばないから確かに観路寺が炎の呼吸の使えるようになったことはめでたいそれに呼吸の精度も最初にしてはいいものだったしかしだ観路寺が炎の呼吸の使い手になったら恋の呼吸はどうなる確かに最初は炎の呼吸を使うための鍛錬だったでもその中で甘露寺は自分だけの呼吸を生み出した今までにない呼吸をだぞはいそれは俺にとって誇らしいことなんだ自分の継ぐ子が新たな呼吸を新たな力を見つけたんだ死を見習って呼吸を習得することももちろん大事なことだでも、甘露寺はそのさらに上を、死をも超えてしまう可能性の目を出したんだ。煉獄さん。甘露寺、お前は俺の自慢の継ぐ子であり、恋の呼吸の初代の使い手だ。だから炎の呼吸を極めようとする必要はない。恋の呼吸で、誰よりも強くなり、鬼物寺無惨を倒すんだ。俺の炎の呼吸と共にな。<笑>懐かしいなその呼び方は泣くな泣いている暇があるならたるんだはい煉獄さん甘露寺さんいいなあしていやいってそうだ鬼物寺を倒すために炎の呼吸と恋の呼吸の連撃の型を組もうそれは明暗ですえ今からですかもうすぐ夜が明けますよ一旦帰って休みはそうと決まれば練習だ行くぞ観路寺はい師範その呼び方はもうやめるんだせっかくの機会だ俺も恋の呼吸を試してみるかへえー、あのー、お二人とも聞いてます煉獄さんが恋の呼吸考えただけでもかわいすぎるわ師範よろしく頼むああのー、きゃー恥ずかしいわああ聞こえていないな煉獄さんも甘露寺さんもなんていうか少し抜けているというかなんというかしていってそこまで似るもんなのかなさあ甘露寺走るぞああ言っちゃった。指定関係。か、かなおとしのぶさんも似るのかなんそうなると俺も富岡さんと似るのかいや、兄弟子ではあるけど指定ではないし、もしも富岡さんに似たら、俺もみんなに嫌われるのかなど、どうしよう。煉獄さん甘露さん待ってください